హలో అండి నేను మీ జయలక్ష్మి మాట్లాడుతున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ట్రీ మీడియా ఇద్దరు పాపలు కదండి మీకు ఒక పాప చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అందరూ హీరోయిన్ చేస్తారు అనుకుంటే అమెరికా పంపించేసారా అంటే తను హీరోయిన్గా ఆఫర్స్ అయితే చాలా వచ్చినాయి ఓకే బట్ తను బాగా చదువుతుంది ప్లస్ మా ఫ్యామిలీలో ఎవ్వరు మూవీస్ హీరోయిన్గా అట్లా లేదు అండి నాకు అవకాశం వచ్చిన నేను వెళ్ళలేదు దట్ థింగ్ ఏంటంటే హైగా చదువుకుంటుంది నేనంటే మ్యారేజ్ తర్వాత వచ్చాను విత్ మై హస్బెండ్ యాక్సెప్టెన్సీ తన ఇష్టంతో వచ్చాను కాబట్టి ఓకే పెళ్ళి కావాల్సిన పిల్లలు రేపు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారో మంచి మ్యాచెస్ రావేమో ఈ హెజిటేషన్ ఉండేది ప్లస్ అప్పుడు పాపకి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లాంటి థింకింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు లేదండి ఇప్పుడు వస్తే దగ్గరికి అంతే స్టిచ్ చేసేస్తాను బికాస్ ఇప్పుడు మారింది ట్రెండ్ అప్పుడు అలా ఉంది ప్లస్ బాగా చదువుకుంటుంది తను తను ఎప్పుడు కూడా మంచి టాపర్ ఇంకా అలా చదువుకున్న పిల్లని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయాలి లెట్ హర్ కంప్లీట్ హర్ స్టడీస్ మాస్టర్స్కి వెళ్ళిపోయింది యుఎస్ వద్దనుకున్న మూవీస్ నేను మా వారికి అసలు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అట్లా షీస్ అనుకోకుండా అది అయిపోయింది దాని తర్వాత మ్యారేజ్ ఇప్పుడు బేబీ తనకి సో ఇప్పటికీ అంటారు కొంతమంది మా హీరోయిన్ ఎలా అని అంటారు మంచి హీరోయిన్ని మీరు పెళ్లి చేసి పంపించేసారండి అంటారు బట్ నా యంగర్ డాటర్కి నా షీఈ్ ఇంట్రెస్టెడ్ తను లండన్లో యానిమేషన్ చేసింది చిన్న పాప ఇద్దరికి ఏజ్ డిఫరెన్స్ బాగానే ఉంది బట్ షీఈ్ ఇంట్రెస్టెడ్ నా సో ఈ మన సత్యానంద్ గారి దగ్గర కూడా ట్రైనింగ్ అది ఇప్పించాం రీసెంట్గా ఓకే ఓకే సో షీఈ్ రెడీ టు ఎంటర్ నా సో త్వరలో ఎంట్రీ ఉండబోతుంది అయ్యా హోప్ఫుల్లీ అంటే హీరోయిన్ గానే ఎస్ అండి పెద్ద పాప ఫస్ట్ మూవీకి అవార్డ్ కూడా తీసుకున్నట్టు ఉంది చూడాలి వాళ్ళు అదృష్టవంతులే అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు ఇద్దరు యాంగిల్ ఎందుకంటే నా పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ చిన్న పాప చాలా అదృష్టవంతురాలు అంటారు అందరు ఫ్యామిలీలో తను పుట్టిన తర్వాతనే మీరు ఫుల్ డెవలప్ అయిపోయారు ఎటు చూసినా వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం రాలేదు మీ గ్రాఫ్ అంతా అట్లా అలా వెళ్ళిపోయింది అని షీఈ్ లక్కీ గర్ల్ అండి డెఫినెట్గా సో తన అదృష్టం తనకి ఎలా ఉందో చూడాలి ఇండస్ట్రీలోకి వస్తే ఇఫ్ తనకి డెఫినెట్గా తను క్లిక్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా చూద్దామండి ఇఫ్ నాట్ వీ డోంట్ మైండ్ హ్యాపీగా తను మ్యారేజ్ చేసుకుంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ అట్లా మీకు హెల్త్ బాగోకుండా కూడా యాక్టింగ్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఎస్ సీరియల్స్లో చేయాల్సి వచ్చింది మూవీస్లో అలా సిచ్యువేషన్ రాలేదు బికాజ్ అది కొంచెం బెస్ట్గా ఉంటూ చేసే వర్క్ సీరియల్స్లో హెవీ వర్క్ ఉంటుందండి మీరు ఎంత సిక్ అయినా సరే వీ హ్యావ్ టు కమ్ బికాస్ అది చాలామంది కాంబినేషన్ డేట్స్ ఉండవు ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు ఎపిసోడ్స్ రెడీ అయిపోవాలి బడ్జెట్ తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇన్ని యాంగిల్స్లో మనం వర్క్ చేయాల్సి నాకంటే పాపం ప్రీతి నిగమ్ మేము అమెరికా అమ్మాయి ఒకటి చేసామండి జీ తెలుగుకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు నా క్యారెక్టర్కి కానీ ఆ వాతావరణం కూడా చాలా బాగుండేది అనురాధ గారు జీ తెలుగు ఇన్ఛార్జ్ షీ ఎంకరేజ్డ్ చాలా అనమాట మమ్మల్ని సో ఆ టైంలో ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా చూసేదాన్ని ఎస్పెషల్లీ నా కో ఆర్టిస్ట్ ప్రీతి నిగమ్ చాలాసార్లు సిక్ అయ్యేది పాపం తను అలానే చేస్తుండేది పడిపోయేది కూడా ఒక్కొక్కసారి అంత సిక్నెస్ ఆ ఫీవర్ హై ఫీవర్ ఉన్నట్లు ఇట్లా బాధేసేది కానీ బట్ తప్పదండి అట్లా ఉంటుంది ఈవెన్ నా డాగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నా డాగ్ చనిపోతే షూటింగ్లో ఉండి నేను తెలుసుకొని ఏ చేస్తే అక్కడే పెద్దగా అసలు వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాల జనాలకి ఇద్దరు ముగ్గురు అయితే ఏంటి డాక్ చనిపోతే ఎవరు మనిషి చనిపోయినట్టు ఏడుస్తుంది అన్న సర్కాస్టిక్ ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు డాగ్ అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్ అండి మనతో ఉన్న ఎనీ అది పెట్ మనము బాగా చూసుకుంటాం ఎస్పెషల్లీ హ్యూమన్స్ కంటే ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది బికాజ్ అవి నోరు లేని జీవాలు కదా కెరీర్ పరంగా కానివ్వండి పర్సనల్గా కానివ్వండి మోస్ట్ సాడెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఏది చెప్తారు నిజం చెప్పాలంటే నాకు అంత ఇబ్బంది కలగలేదండి ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్ట్గా కానీ కెరియర్ పరంగా కానీ 
ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలే ఎందుకంటే నేను చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటానండి నాకు అవకాశం వస్తే డెఫినెట్గా ఐ వర్క్ అవకాశం రాకపోతే కుంగిపోవటం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవటం ఇలాంటివి లేదు బికాస్ లైఫ్ నాకు చాలా మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లు ఇచ్చింది స్ట్రాంగ్ అవ్వటానికి మైండ్ అంటే ఇట్స్ అ పాజిటివ్ వే నేను చెప్పేది నెగటివ్ వేలో నేను నేను స్ట్రాంగ్ చేసుకున్నానన్నాను కానీ పాజిటివ్గానే నాకు నేను తెలుసుకునే అవకాశం చాలా సందర్భాలు వచ్చింది కాకపోతే ఇప్పుడు లేదు కానీ ఒకప్పుడు అనిపించేది ఆపర్చునిటీస్ రానప్పుడు ఏంటి నాలో ఏమన్నా టాలెంట్ తగ్గిపోయిందా నేను ఏమన్నా బాగా చేయట్లేదా నాకు ఎందుకు ఆఫర్స్ రావట్లేదు నేను ఎందుకు ఖాళీగా ఉన్నాను అని కొన్ని సందర్భాల్లో ఫీల్ అయ్యాను ఓకే బట్ కొంచెమే కంటిన్యూగా వర్క్ చేసినా తీసుకొచ్చేదండి చిచి ఏంటి ఈ లైఫ్ ఎప్పుడు చూసిన పని వర్క్ వర్క్ షూటింగ్ అయినా నాకు బ్రేక్ ఉండదా అనుకునేదాన్ని అంటే మన థింకింగ్ మన మైండ్ సెట్ అట్లా ఉంటుంది హ్యూమన్స్ మైండ్ సెట్ అట్లా ఉంటుంది ఏది ఎక్కువ ఉండకూడదు అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటే దెన్ దట్స్ ఫైన్ మేనేజబుల్గా ఉంటుంది లేకపోయినా బాధే ఎక్కువ ఉన్నా కష్టమే కాబట్టి ఇవన్నీ చూశాను కాబట్టి ఈ రోజున చేయకపోయినా అని ఇప్పుడు నేను యూఎస్ వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు కావాల్సిన నాళ్ళు నా బాబు దగ్గర ఉంటా వచ్చిన తర్వాత ఆపర్చునిటీ ఉంటే చేస్తా లేకపోతే లేదు సీరియల్స్ ఆపర్చునిటీ చాలా వస్తున్నాయి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చేయట్లా బికాస్ టైమింగ్స్ అండ్ నేను యూఎస్ వెళ్తే బాబు సార్ టైంకి రాలేకపోతే వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాను మేము నాకు ఆ కంఫర్ట్ మిస్ అయితే మైండ్లో కొడుతూ నేను హ్యాపీగా ఉండలేనేమో అక్కడ పోతే నేను నైన్ టు నైన్ చేయాలంటే నేను నెక్స్ట్ డేకి అన్నీ రెడీ చేసుకొని పరుగులు పెట్టాల్సినంత అవసరం ఉందా అంత స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలా లేదు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడే చేద్దాం ఓకే ఇలాంటివన్నీ నాకు నేను ట్యూన్ చేసుకున్నాను నా అడ్వైస్ కూడా అంతే అందరం మనం అందరం కూడా అలా ట్యూన్ చేసుకోవాలండి అప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అయినా ఎలాంటి సర్కిన్ స్టాన్సెస్ అయినా మనం ఫేస్ చేయగలుగుతాం లైఫ్లో ఇండస్ట్రీలోనే కాదు ప్రొఫెషనల్గానే కాదు బిజ్ జాబ్లోనే కాదు బిజినెస్లోనే కాదు ఎనీవేర్ వీ ఫేస్ సో మెనీ థింగ్స్ సో మెనీ ఇష్యూస్ మన ఫ్యామిలీస్లోనే ఎస్పెషల్లీ సో మనందరం మనం వీళ్ళ ట్యూన్ చేసుకొని ఉంటే వీ కెన్ ఫేస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ ఐ బిలీవ్ మీరు మంచి మూవీ ఇది నాది మంచి సీన్ అనుకొని ఉండి ఉంటారు బట్ అవి అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రతి ఒక్కరికి జరుగుతాయి మీకు జరిగి బాధపడ్డవి ఏవైనా ఉన్నాయా ఉంటాయిగా నాకు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పినట్టు గుర్తురావట్లే అలాంటి క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నారు మీరు ఓకే అఫ్ కోర్స్ అండి నేను యాక్చువల్గా మోహన్ బాబు గారి మూవీ ఒకటి చేశానండి అది పొలిటికల్ రౌడీనో ఏదో ఒక మూవీ గుర్తు రావట్లేదు నాకు అసెంబ్లీ రౌడీనో పొలి పొలిటికల్ రౌడీనో సంథింగ్ నాకు దాసరి పద్మ గారు రికమెండ్ చేశారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మోహన్ బాబు గారు వాళ్ళు ఉంటే ఈ అమ్మాయి మన వాళ్ళే మన వాళ్ళు అంటే మేము చాలా క్లోజ్ అండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి డాన్సర్ మంచి డాన్సర్ పిచ్చిది సినిమాలు చేస్తామంటుంది అంత చనుగా ఉంటారు ఆంటీ సో నీ సినిమాలో అక్క అక్క అంటారు మోహన్ బాబు గారు పద్మ గారిని నీ సినిమాలో ఏదన్నా ఆపర్చునిటీ ఉంటే ఇవ్వు అంటే ఇమీడియట్గా నాకు కాల్ వచ్చింది ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ని నేను ఓకే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ని ఐపీఎస్ కాదు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ని క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ లేడీస్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ సో నాకు మంచి రిచ్ గెటప్ ఎవ్రీథింగ్ నేను అనుకున్నా సూపర్ ఇంకేముంది అసలు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ హీరో గారి కాంబినేషన్ ఇంకెందుకు ఆంటీ చెప్పారు ఆ సార్ ఇచ్చేసారు ఇమీడియట్గా పిలిచి అనుకో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మూవీ ఒక సీన్ ఒక షార్ట్ రెండు షార్ట్లు అయిపోయినాయండి ఇంకొక షార్ట్కి వచ్చేసరికి మ్యాన ఒక పౌడర్ జార్జ్కి సీన్ ఉంటుంది అనమాట అనుకో అయ్యో కావాలి ఇప్పుడు ఎవరికైనా జరుగుతుందండి అది పడిపోతే ఇట్లా వేసేసుకొని కొంచెం ఇది అవ్వటం మన లేడీస్కి మనం చీరలు కడితే అది కామన్ అందులో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ని అంటే మా నాకు ఒక డిగ్నిటీ అది ఉంటుంది అలానే అనుకొని అప్పటికి అలాంటిది నాతో కాదండి నా వల్ల కాదని డైరెక్టర్ గారికి చెప్పకు డైరెక్టర్కి డైరెక్టర్కి నేను చేయలేనండి అది అంటే అమ్మా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రెండు సీ షార్ట్లు అయిపోయినాయి జస్ట్ మీరు మేనేజ్ చేయండి మా అలా వాళ్ళు పడుతున్నట్టు మేము కవర్ చేసేస్తాం ఎందుకంటే మోహన్ బాబు గారు కాంబినేషన్ అంటే అమ్మో ఆయన మంచి మంచి కోపం కోపం అని విన్నాను అంటే సరేనని చూస్తే ఈ వినటం ఆయనకి ఆయన మేము మాట్లాడుకోవటం విని ఏంటి ఏం సంగతి అని చెప్పి ఆ డైరెక్టర్ను అని పిలిచింటే ఇది అనంటే ఆయన ఇంకో నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలో ఈ సీన్ ఇది ఇట్లా కొంగు ఉందంటే ఆయన ఒక టవల్ వేసుకొని ఇట్లా చేయాలని చెప్పేసి ఇట్స్ మేనరిజం అంటే ఇట్స్ నాట్ 
పొరపాటుగా కాదు మేనరిజం మేనరిజం అంటే మాట్లాడితే పడిపోతుండాలి హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్ అంటే నేను ఎప్పుడే క్యారెక్టర్స్ అట్లా చేయలే ఐ కెన్ నాట్ డూ ఇట్ ఎవరికైనా పొరపాటున పడితే అది పొరపాటు కింద వస్తుంది అనుకోకుండా జరిగింది వాంటెడ్లీ ఆయన ఏదో ఇంప్రెస్ చేయాలని చెప్పి హీరో గారిని క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ అట్లా చేయటం అన్నది ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ తెస్తుంది సో అక్కడ నేను చేయలేను అన్నాను చెప్పాను నేను సారీ అండి నేను వెళ్ళి ఆయనకు చెప్ప సార్తో చెప్పలా ఎక్కువ డైరెక్టర్తో చెప్పేసరికి పిలిచారు పిలిచి అడిగారు ఏమా ఏంటి ప్రాబ్లము అని చెప్పేసేసి ఎవరు మన కో డైరెక్టర్ని అడిగారు ఫస్ట్ ఏంటి ఆమె ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ ఆమె చేయలేను అంటున్నారు ఓకే నా ప్రాబ్లం అని చెప్పి కొంచెం గ్యాప్ బ్రేక్ ఇచ్చేసి వేరే ఆర్టిస్ట్ని పిలిచి ఆవిడ రాగానే మా మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నారు అందరు తర్వాత సర్ప్రైజ్ అయ్యారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మోహ మోహన్ బాబు గారు లాంటి పర్సన్ ఎందుకంటే ఆయన పెద్ద ఆర్టిస్ట్ చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అక్కడ వర్క్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఆయన అలాంటి పర్సన్స్ తిట్టకుండా పంపించేసారు నన్ను నేనేనంట అసలు భయంకరంగా తిడతారు అలాంటిది మిమ్మల్ని అంత సైలెంట్గా పంపించారు ఏంటి అని అంటే బికాస్ పద్మ పద్మ గారు పద్మ అంటే చెప్పటం వల్ల ప్లస్ ఆయన కూడా వ్యక్తులను బట్టి ఎవరైనా అండి నేను అదే అంట ఎప్పుడు కూడా ప్రతి వ్యక్తిలో చాలా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ఉంటారు అవతల వ్యక్తులను బట్టి బిహేవియర్ ఉంటుంది సో నేనేంటనేది వాళ్ళకి తెలుసు నేనేం క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నాను ఇంత తక్కువ ఉందో ఈ అమ్మాయి ఎక్కడో వేరే వాటిలో చేసి నా దగ్గర చేయడానికి మాత్రం ఫోన్లు కొడుతుందా ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదా తెలుసు తెలిసి అమ్మాయి చేయలేదు అన్నప్పుడు ఎందుకు ఫోర్స్ చేయాలి అందులో అక్కగారు చెప్పిన మనిషి అనుకని అసలు నేను ఐ రియల్లీ ఆయనని ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ యూనో ఐ ఐ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ అనమాట ఆ రోజు నన్ను నన్ను ఏమనుకుండా అంత పెద్ద మనసుతో పంపించేసి వేరే ఆర్టిస్ట్ని పిలిచి వేస్ట్ అయితే అండి హాఫ్ డే అని వేరే ఆర్టిస్ట్ని పెట్టి చేయించుకున్నారు ఆయన ఇప్పుడైనా కనిపించినప్పుడు తర్వాత కొన్న ఎలా ఏంటి జయలక్ష్మి గారు సార్ నమస్తే అంటే ఎలా ఉన్నారు అనేవాళ్ళు అన్నాను సార్ ఎందుకంటే మాలో అట్లా ఏదో సందర్భంలో కలిసేవాళ్ళు సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి ఇవన్నీ కూడా మాకు ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి రకరకాల ఎక్స్పీరియన్స్లు ఉంటాయి దీంట్లో ఇది నాకు తిట్టాల్సినది ఒక భయంకరమైన సీన్ క్రియేట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ని అలా అవలీలగా ఆయన మంచి మనసు నన్ను అక్కడి నుంచి అలా తేలిగ్గా పంపించేసి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా లైఫ్లో ఎప్పుడు రిగ్రెట్ అవ్వకుండా బాధపడకుండా నేను అలాంటి సీన్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశానని జీవితాంతం బాధపడేదాన్ని ఏమో ఒకవేళ ఆయన అక్కడ నన్ను తిట్టుంటే ఓకే నిజంగా అందుకే నేను ఆయన ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ ఆ విషయంలో ఇప్పుడు కూడా ఐ టేక్ ఇట్ పాజిటివ్ వే